。哎呀，有人说我凉了，这个问题怎么说呢？嗯，我不反驳，感觉确实要凉了。但是我想说的是，我好像从来都没有火过，我怎么就凉了呢？对不对 ？Hello， 大家好，我是简小白。我刚刚在楼下收拾衣服，然后呢，就咱们上楼来，边洗衣服边给大家聊一聊这个我要凉了这个事儿啊。这个呢，也是我在我的私信和众多评论当中看到的这么一条信息，说我要凉了。给大家讲一讲吧，哈，可能有很多朋友也很好奇、纳闷，为什么我现在的那个点赞量和评论比较低啊？我来做一个我的分析吧，啊，咱们呢现在来到了楼顶啊，换了一个场景，然后我借用老板的这个洗衣机呢，洗一下我手里面的这袋衣服啊。我是准备边洗衣服边给大家讲一讲，在过去经常会有评论说，嗯，小白凉了啊，有人给我私信也这么讲。啊。呃，我就是想一边洗衣服一边不浪费时间，给大家分享一下。其次呢，就是我想给大家讲一讲我的身体状况，因为咱们前面发视频嘛，就是说我这个感染了流感，然后其实我到现在还是带着鼻音没有彻底的好，而且现在身上还在盗汗，因为这两天熬夜剪辑视频，就导致整个人好像又严重了。那、呃、另外呢，就是明天我要进村子了，就是昨天的视频呢，我发不出来啊。其实是已经拍好了，已经剪辑好了，不是我去现场拍了，现场发的。有人就看到我的状态很好，可能进村里面已经开始拍摄了，没有，啊，这个视频呢是及时拍、及时更新的，就是想告诉大家不要担心啊。其实，在过去那么长一段时间里面，我经常是断更啊、停更，就是一停就是很久啊。另外呢，就是有朋友说。我是不是因为这个停更，然后怎么怎么样的，导致这个点赞量和评论量就是断崖式下跌的？以前我的评论点赞啊，基本上是过万过千的，评论是过千，点赞是过万的。到现在的话，其实很难过千，也很难过万，甚至连评论过五百都是阿弥陀佛了啊！但我跟你们说一下，不完全是这个原因。为什么这么说啊？从哪个时候？开始，评论不过千，点赞不过万的。我是从过年期间，我要说我要带货，我把来我家过年吧这个西瓜视频拍的这个项目拍完了以后，当我说我要带货的时候，断然是下跌了。但具体是不是因为人们反感带货，其实也不完全是。我想说的是，这里面有很多零零总总的原因，当然和这个。平台的政策调整，然后呢，再加上我经常频繁断更、停更，再加上我说我要带货，很多很多的因素综合起来，导致了这个流量的下滑、评论点赞的下滑啊。当然了哈，我只是说到了其中一些原因，这个呢具体的原因呢是要通过技术排查的，但是我去想找平台进行技术排查，其实也不现实。我也没有做什么特别铁的关系，也没有就是这个背景、靠山什么的。我只是一个普普通通的创作者。有人说你很火呀，毋庸置疑，我在旅游的这个板块，在咱们这个平台来说有点小火，在过去啊。但是我没有说非常火、非常火爆的那种程度啊。但是呢，我有过高光时刻。我觉得我已经很知足了，很满足了，这是我的心里话。其实，在过去的时间里面，我这么说的话，我觉得我有点虚伪。但是现在，我已经接受了我现在的这种状态了。我依然会很努力的去创作视频和更新视频。所以，有人说你凉了，你凉了，不是你娘了，是你凉了。我能够很坦然的接受你们对我的嘲讽也好，对我的。批评也好，对我的不中肯的评价也好，我都接受了，所以我要很平复的心情去对待任何事情啊。咱废话不多说，我要开始洗衣服，一边说给你们一边讲吧。<咳>我有好多裤子啊、哦，哇，这个汗臭味太重了，一条裤子，这一包是内裤和袜子，两条裤子。我们男生在洗衣服的时候啊，不喜欢摸包包，所以
，经常会出现可能刀刀啊、火鸡啊在里面的啊，还有烟，在这个这个洗衣机里面洗了，反而把衣服洗废了。三条裤子，都是一样的啊，都是一样的裤子。四条裤子，一件衣服，两件衣服。三件衣服，四件衣服，哟，五件衣服。然后我洗衣服和洗内裤呢，分别拿了两个盆啊。我要给大家盘点一下，我的袜子有多少双啊？一双，两双，三双，四双，五双，六双，七双，八双。而且我还不见了，好像有四双袜子，就是可能在路上。收拾不注意掉了，八双袜子，然后还有我的内裤，我的内裤一条、两条、三条、四条、五条、六条、七条、八条，内裤八条，袜子八双，我的内裤也不见了三条，<笑>安妮波妞在这里的哈，他们两个。你看这个天有点热，这个安妮已经成这个样子了。你这个鬼样子，嗯，安妮，喝牛，走，要喝水吗？喝呗，喝吧。喝了我要洗袜子了。哎，这两个水桶啊，真的。这个狗可以饿，但是不能渴。在夏天，渴了中暑了，有时候抢都抢救不过来。重要的事情讲三遍：这个内裤和袜子啊，不能混着洗，不能混着洗，不能混着洗啊！很多男生经常就是会犯这样的一个错误，因为懒，就是懒得去花更多的时间在这个生活打理上面，所以这个内裤和袜子就混在一起洗啊。其实很多时候，这个袜子也不能和衣服、裤子混在一起洗，因为袜子上面的细菌太多了。这个内裤呢，又是我们非常重要的部位去穿戴的一个东西啊，很容易滋生细菌呢、啊，容易导致妇科病啊。所以呢，咱们男同胞还是要讲一下卫生啊。咱们的衣服、裤子终于洗完了，按照这个天气，应该是明天早上是可以干的，然后我收拾就可以去村子里面了。咱们前面讲的那个问题啊，就是我说我凉了，对我来说呢不重要了啊。过去的事情呢就过去了，咱得带着一个好的心情去迎接未来的每一天啊。有时候做视频在路上，像我这种有强迫症的。总是想把它做好一点，虽然又没有做很好吧，但是呢，我的视频相对来说，它不是那种日更的，所以大家也担待理解一下。忙了差不多两个小时左右，我把衣服洗完晾晒，然后再拍视频。中途主要是拍视频讲，这样其实挺耽误时间的。有时候你们看到成型的视频是那样，但其实我反反复复重复了很多次的。就是大家都知道拍戏也要 NG， 其实我们拍视频也是也会 NG 很多次。今天给大家分享我的这些个人生活，还有就是我的一些心里面的一些想法和感触。我想更多的是。我会怀着一个很好的心情、态度，去面对我接下来的一个自媒体的生涯。就是不管能走多远，我坚持就是自己的理想，然后努力的去做自己的视频，然后更新给大家。哪怕像这样拍视频给大家讲一讲我的近况也好，咱们废话不多说，这期视频先到这里了。啊，咱们下一集视频呢，会分享我们重走长征路、云游四海这个主题活动的第三集啊。我们已经更新了两集了，大家可以在那个合集里面看一下啊。非常感谢大家的支持，觉得可以多帮助小白的朋友的话，就是可以多点赞、评论、收藏、转发一下，非常感谢了。
拜。